எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சர்க்குல காய் எப்படி ஒரு மேக்னட் டைப்போல ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போறோம் சரி இதுக்கு முன்னாடி இந்த இதை பத்தி நம்ம ஸ்டடி பண்ணிக்கோமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா படிச்சிருக்கிறோம் எப்படி படிச்சுக்கோம் சொன்னா ஒரு சர்க்குல காயினால மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டடி பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரி இப்போ இந்த சர்க்குல காயில் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் அதனுடைய சர்க்குல காயிலோட ஆக்சஸ் சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்டில் நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மெஷர் பண்ணுறோம் சரிங்களா அப்படி மெஷர் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய ஈக்வேஷன் தான் இந்த ஈக்வேஷன் பி இஸ் ஈக்வல் டு மியூ நாட் ஐ ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் டு த பவர் த்ரீ பை டூ சரி இதில் ஐனா கரண்ட் தெரியும் ஆர் இருக்கிறது ஒரு சர்க்கிளோட ரேடியஸ் எக்ஸ் இருக்கிறது அந்த சர்க்கிளோட சென்டர் குழியிலிருந்து எக்ஸ் இருக்க பாயிண்ட் இப்போ இதுதான் சர்க்கிள காயில் வச்சுக்கோங்க இதுதான் சென்டர் இந்த சென்டர்லேருந்து எக்ஸ் சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் வெளியே இருக்கு சர்க்கிள காயில் விட்டு வெளியே அப்போ இந்த ஓலேருந்து நமக்கு ஒரு ஏரியா சர்க்கிளோட ஃபார்முலா என்ன ஏரியா சீக்வல் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர் சொல்லி சொன்னோம் சொன்னால் இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு ஆ ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்குது பையன் சொல்லி ஒரு டேர்ம் இல்லை அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு சொன்னால் ஒரு பை ஆல டிவைட் பண்ணி இன்னொரு பை ஆல டிவைட் பண்ண போகிறேன் அப்போ பை ஆல டிவைட் பண்ண சொன்னால் மியூ நாட் ஐ பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ பை எக்ஸ் டூ அதுதான் இந்த சொல்லு சரிங்களா இப்போ பை இன்ட் ஆர் ஸ்கொயர் என்ன கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் ஏரியா ஆஃப் ரூப்னு சொல்லிட்டு சர்க்கிள காயிலோட ஏரியா ஆஃப் ரூப் அப்ப இந்த பையா ஸ்கொயர் பல்ல ஏ சொல்லி இருக்கலாம் மியூ நாட் ஐ ஏ டிவைட் பை டூ பை எக்ஸ் டூ சரி இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு வீடியோல ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியிருந்தேன் மேக்னடிக் மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு சில பேர் புரியலன்னு சொல்லி என்கிட்ட சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப அது என்ன நான் தெளிவுபடுத்துறேன் இந்த மேக்னடிக் மொமெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லி இப்ப இந்த ஐ இன்டு ஏ இருக்கு இல்லைங்களா ஐ கரண்டையும் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஆஃப் த காயிலையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா அதுக்கு பேர் தான் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் மியூ சொல்லுவோம் இது மேக்னட்டிவ்னு சொல்லிட்டோம் டைரக்ஷன் சரி இப்போ இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டெமோ உங்களுக்கு செஞ்சுக்கணும் இப்போ இதுதான் இந்த சர்க்கிள காயின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சர்க்கிள காயில் கரண்ட்டு ஒன்று ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் எப்படி பாஸ் ஆகும் அப்படி இல்லை சொன்னால் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் பாஸ் ஆகும் சரி இப்போ நம்ம கேஸில் ஃபஸ்ட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இந்த சர்க் இந்த சர்க்கிள காயில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிடும் அப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் பாஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் டயக்ராம் எப்படி இண்டிகேட் பண்ணிக்கிறேன் அவுட் ஆஃப் த பிளேன் ஆஃப் பேப்பர் ஸோ இப்படி தான் மேக்னிங் மூமெண்ட் ஆக்ட் ஆகிடும் அப்போ டேரக்ஷனில் சரிங்களா எப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ரொட்டேட் ஆகும்போது மேக்னடிக் மூமெண்ட் பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸாக்டாக அவுட் ஆஃப் த பேப்பரில் இருக்கும் சரி இதே இது கிளாக் வைஸில் இப்படி ரொட்டேட் ஆகிடுச்சு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்டு இன்டு த பேப்பரில் இருக்கும் சரிங்களா புரிஞ்சுதுங்களா கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும்போது மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் இன்டு த பேப்பராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து டைரக்ஷன் டவுன்வர்ட் டேரக்ஷன் இது வந்து அவுட் ஆஃப் த பேப்பர் இருக்கிறது அப்வர்ட் டேரக்ஷன் சரிங்களா சரி இப்போ அவங்களுக்கு அந்த டவுட் கிளியர் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் எம்இசி வந்து ஐஎன்டி இது டெஃபினேஷன் ரைட் அப்போ இந்த ஐஎன்டி ஏவை நான் எப்படி எழுதலாம் பிஇசி வந்து மியூ நாட் எம் டிவைட் பை டூ பை எக்ஸ் டூ சரி இப்போ மறுபடியும் நான் ஒரு சின்ன ஸ்டெப் பண்ண போகிறேன் என்னன்னு கேட்டால் இந்த ஈக்வேஷனில் ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டாவது டிவைட் பண்ண போகிறேன் அப்படி பண்ண சொன்னால் பிஇசி வந்து மியூ நாட் டூ எம் டிவைட் பை டூ இன்டூ டூ பை எக்ஸ் டூ அப்போ மேலே கட்டி உள்ள ஒன்றும் இல்லை மியூ அப்படியே தான் இருக்குது மியூ நாட் டூ எம் டிவைட் பை ஃபோர் பை எக்ஸ் டூ டூ இன்டூ டூ ஃபோர் பை எக்ஸ் டூ சரி இந்த ஈக்வேஷன் வேற எதுக்காது அப்படியே டிட்டோவாக இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இருக்குது சரிங்களா எதுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு சர்க்குல காயில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அதனுடைய ஈக்குவேஷன் பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் இஇசி சிக்வல் டூ டூ பி டிவைட் பை ஃபோர் பை எஃப் நாட் எக்ஸ் கியூப் சரிங்களா அப்போ
மேக்னடிக் டைபோல் மூமெண்ட் இருக்கு மேக்னடிக் மூமெண்ட் இருக்குது இங்க எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் இருக்குது சரிங்களா அதனால தான் நம்ம டாபிக் தெளிவா சொல்லிருக்கோம் கரண்ட் லூப் சர்க்குலர் கரண்ட் லூப் அசிய மேக்னடிக் டைபோல் ஏன் சொன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்போ கண்டிப்பா இந்த ஈக்குவேஷன் மேக்னடிக் டைபோலா சரிங்களா அநேகமா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் சந்தோஷமா கேட்டுருந்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்